。近期，有机构可能正在研制肩负时的隐身版。作为对传统肩负石的改造，其目的是让肩负石能够完全满足现代战争的需要。也有媒体表示，新版本的肩负石不久就会问世，那将会是对肩负石的完美改变，弥补了肩负石在性能上的不足。成飞版肩负石地即将问世，消息公布后，五湖四海彻底沸腾了。让然，也有读者会考虑到，既然肩负二十性能优越，直接主研肩负二十得了，还花费时间来升级肩负十，显得没有必要。这里要指出的是，肩负十一运用了部分肩负二十的技术，这一类型类似于四代半战机，在技术成熟性方面与五代战机相差不大。肩负二十价格昂贵，大批量使用肩负二十又不太现实，因此对于肩负十一的研发十分必要。事实上，设计研发人员研制的肩负十敌战机，实际上是只算是准隐身战机。这种战机弥补了老牌肩负十战机的缺陷。肩负十的定位属于空中搏斗，而对于地面的控制就略显不足了，谈不上多功能。成飞版肩负十敌即将问世，消息公布后，五湖四海彻底沸腾了。长期以来，对于肩负时的改造，主要就是增强对地、海平面的打击能力。其中经历了 V 型、C 型的改造，使得控队的打击能力有了质的飞跃，战斗力已经得到了大幅度提升。然而，肩负时系列的打击能力确实已经是四代半战机中的佼佼者。然而，航程不足的顽疾至今没有解决。如果按照正常的载弹量和标准的油箱配备，肩负时系列最大航程也就在一千五百公里。左右，并不能满足于现代攻防作战的体系要求。最简单的思路就是不影响飞机隐形的前提下，选择保型油箱。成飞版肩负十 D 即将问世，消息公布后，五湖四海彻底沸腾了。好消息是，油箱的研制已经成功，可以在机杯两侧放置两个保型油箱，每个油箱约三三立方米，这样便能增加了三千升左右的载油量，并且进行隔舱化设计，可以放置一些电子侦察设备，实现多功能用途。两天后，珠海航展就将正式开幕了。目前重要机型已基本全部来到珠海，包括歼二十、歼三十一模型、歼十 B。矢量版和普通版，歼空七 A、空负六 K、运二十、运九、空警负五百等。另外，空军最新装备的攻击二、翼龙二，包括加装了模块装甲和配重模块的直十 K 等都高调亮相了。珠海航展军迷最大期待，四个二十会不会聚齐？空二十可能性几何？多看看歼二十，挺好的。然而，从各大圈子看，军迷们最关心的还是二十系列的四大成员会不会首次齐聚珠海，为观众带来最大的惊喜。尤其是空腹二十，堪称期待中的期待。上届的珠海只有歼二十和运二十参加，此次到目前依然只见到了歼二十和运二十，直负二十还是未到位。不过，从各种消息看，它会亮相的。毕竟已经开始装备陆军试用了，没必要由抱琵琶半遮面，反而让人有点讨厌。有不知名网友称，直副二十会先在周边机场待着，并在航展当天飞到表演的上空，和当年的直十一样一样的。也有网友指出，不出意外的话，直副二十原型机应该会在航展中进行动态展示，即进行绕场飞行表演。珠海航展军迷最大期待。四个二十会不会聚齐？轰二十可能性几何？还有运二十也可看看，歼二十就不说了，已经开始热身飞行了，肯定会带来最精彩的空中表演。而运二十除了动态展示外，还会放置在室外进行静态展示。所以本届珠海，我军将会让三个二十首次同台亮相。最不确定依然是轰负二十，为何他如此牵动军迷的心情？作为我国第一款非翼布局大型飞机，而且是重型战略轰炸机，它在大国空军战略体系里，其作用远胜战术型的歼二十。仅仅这些就够吸引眼球了。尤其今年中航的意外抛出了一个彩蛋，撩拨的军迷心痒难耐。珠海航展军迷最大期待，四个二十会不会聚齐？轰二十可能性几何？直二十有极大可能来，有军迷就指出。
，轰二十重余篇，简单几个字就能看出他在军迷心中无限崇高的地位。空腹二十说了多少年，盼了多少年，也该以某种形式露个面了吧？就目前来说，空腹二十究竟还是电脑屏幕上的模拟图，还是在风洞里测试的模型，还是验证机已组装，还是已在铁鸟台试验，谁也说不清楚。总之，该机到目前只有推测，没有任何实锤消息。珠海航展军迷最大期待，四个二十会不会聚齐？轰二十可能性几何？轰二十还是看待彩蛋吧。有比较实际的军迷指出，轰负二十能放出个模型或图片就谢天谢地了，过多的就不要期待了。模型和图片是底线，但中航会不会满足还是两说呢？至于有些不切实际的军迷期盼的是轰负二十在珠海上空飞一圈，那是万万千千不存在的，脑洞过大了。还没滑行和首飞，咋可能跑航展上空转圈？告诉你，这东西只要滑行就藏不住了，立马就会被公布，无数眼睛盯着呢，连滑行都没得，咋可能飞来？近日，据媒体报道，洛马公司为韩国生产的第一架 F 3 5战机已经完成了，即将交付韩国军方。对此，韩国方面对 F 3 5战机大家吹捧。表示歼十战机在与 F 3 5的对抗中注定要落败，难道歼十真的完全被 F 3 5碾压吗？然而有军事专家并不认同这个观点，专家怒对道：歼十与 F 3 5五到了战场上，究竟鹿死谁手还真不一定。这主要取得于一件事，那就是歼十能否发现 F 3 5目前中国最先进的歼十 C 战机甚至有能力对抗 F 2 2对付 F 3 5还不是小菜一碟。得知这个真相后，国人都大为振奋。此时有人就会质疑了：三代机就是三代机，怎么可能与领先他一整代的 F 3 5战斗机做抗衡呢？其实说到这点，我们就要指正这个观点了。对于四代机和三代机，专家给出的结论是，其在性能方面的差异主要是从两个方面导致：一个是四代机广泛装备有矢量尾喷。提高其操纵性能，另一个就是四代机所具备的隐身性能，图为歼十战斗机。而这两个方面的优势固然大，但是也不是不能弥补的。例如，俄罗斯的苏三十五战斗机就被誉为最像四代机的三代机。排除航电和飞控方面的劣势，而歼十战斗机与 F 3 5战斗机之间的差距应该也不是无法弥补的。首先就是我国在飞控的领域已经做到与欧美国家齐头并进的地步了，所以说只要有硬体支持，我国就可以编写出世界一流的飞控卫器装备。其次就是在隐身性能方面 ，F 3 5战斗机本身就是在原有的四代机的技术基础上重新设计的一款战斗机，其技术。指标等等都是按照四代的来，所以在隐身性能方面绝对是没得说的。而我国的歼十战斗机是按照三代机设计的，指标也不如 F 3 5战斗机。可是据专家分析，最新的歼十 D 战斗机在隐身性能方面得到了突破，虽然因为平台所限，所以其终究还是与 F 3 5有一定差距。歼十战斗机机头特写。其次，就是在矢量发动机的优势方面，装备了 F 1 3 5发动机和矢量喷管的 F 3 5战斗机，在各种情况下的机动性都较之三代机有极大的提升。可是，我国的歼十战斗机也不是吃素的，在今年年初的时候。歼十就曾经爆出过装备矢量发动机进行测试的消息，而到了现在，国产矢量发动机都准备投产的阶段，似乎双方的差距就变得不那么大了。所以说，虽然 F 3 5战斗机因为其指标，和设计理念较之歼十战斗机领先一代，可是，在配合适当的改装的情况下，歼十战斗机在某些层面有不逊于 F 3 5战斗机的表现。而具体歼十战斗机性能会如何呢？就让我们在今年的航展上揭晓吧。近日，一则有关歼二十的消息在网上引起了热议。
。这是金二十又一次飞抵珠海上空。在这次的新闻报道上，四架金二十在珠海上空进行了两个双栖编队的飞行训练。从训练的情况看，底下的观众对表演赞不绝口。甚至有网友提前来到现场观看歼二十的飞行训练。对于广大网友来说，这次训练不单单是一次训练，而是一次精彩的表演，是歼二十对外形象的一次成功的名片展示。难怪这么受欢迎。中国空军的二十系列飞机已经引发了无数网友和军迷的热议。在这次珠海航展上，歼二十又会给人们什么样的惊喜呢？我们将拭目以待，但是这次航展前歼二十的预热性飞行，其意义是不言而喻的。它将开启中国第五代战机的三大纪录，这三大纪录将是划时代的纪录。四架新涂装歼二十高调亮相，以攻克瓶颈难题。三个第一意义重大。第一，这是歼二十在正式装备部队后的第一次航展亮相。之前出来的都是属于试验机，试验机到样机还有一段距离。但是这次作为现役装备的歼二十公开亮相珠海，表明歼二十在部队已经形成了战斗力。在空军部队已经成为成熟的装备，从第一次试飞亮相，再到装备空军部队，歼二十的整个试飞道路只有七年时间，时间不长。这个短时间试飞并装备部队，这一方面表明国家对歼二十的高度信任。歼二十背后技术已经成熟，可以装备部队以后在部队中服役来进行提高。另一方面，就是空军对于四代机的需求已经是迫在眉睫了。飞机试飞成熟，先服役，先解决四代机有无的问题。但不管怎么说，空军从此跨入隐身时代，这是非常。